欢迎观看老爸的时光。今天咱们来做一款纯天然的水果软糖，做法非常的简单。首先我们榨一些水果汁，什么样的水果都可以。咱就以橙子为例，果汁准备三百克。想多做一些或者是少做一些的朋友，按照比例调整就行。这三百克的果汁是去掉果渣的重量，家里有压榨的榨汁机的话，会更方便一些。果汁准备好以后，倒在锅中，一会儿来加热。加热之前再加入三百克的白砂糖，不要感觉糖放的多啊，因为今天做的就是糖果。再加入一百五十克的水，稀释一下果汁。最后加入一百五十克的淀粉。加入完材料，不要先加热，把材料搅拌均匀之后再加热。那淀粉、马铃薯的和玉米的，咱都试了一下，感觉马铃薯的淀粉做出来会更好，玉米淀粉做出来有一点粘手，颜色看上去也不如马铃薯淀粉做出来的亮，味道上没有什么区别。把材料搅拌均匀之后，就开始来加热了。加热的时候要不断的搅拌，最好是用不粘锅来做。材料加热之后就会变得特别的粘稠，达到这种状态之后就要不断的翻拌。为了方便大家做参考啊，这一段就不做删减了，因为这一步比较重要。如果材料加热不到位，做出来的软糖就会出水，尤其是放到第二天会有点粘手。那大概呢，就是把材料加热到就像做馒头的面团的硬度差不多就行。材料加热好以后，放在模具里，随便找个模具就行。用的马铃薯淀粉做出来也不粘手，模具里也不需要垫东西。放凉之后，撒上一层熟的淀粉，切成小块就能吃了，或者是沾上少许的白砂糖，但是一定要凉透了再切。趁着放凉的时间，就炒上少许的淀粉，切的时候撒在糖果上。淀粉不太好分辨炒没炒熟，大概炒个五分钟左右，闻起来还是能闻到炒熟的味道的。像家里出汁率比较高的水果，都可以用这种方法来做软糖。我觉着草莓的做出来比较好吃。那软糖放凉了，切成小块，撒上熟淀粉就可以吃了。如果感觉做好之后有一些出水、粘手也没有关系，找一个盘子，把切好的水果软糖平铺在上面，撒上少许的淀粉，晾上一宿就好多了。好了，为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，记得帮忙关注、点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。